不着，看会儿书。明天再看吧，早点睡觉。你心事重重的，想什么呢？没什么，有点睡不着觉，看了会儿书，我怕影响你睡觉。到底怎么了？跟我说说。没什么事儿。丽丽，你说现在的孩子也没个兄弟姐妹的，多孤单呢，是不是？嗯，要不然，等生完了这个，咱们再要一个。我们两个都不是独生子，这政策也不允许啊。那是，可婚公司也不答应啊，那样会影响你的前途的。你说咱们领养一个怎么样？领养？嗯。领养一个比咱们宝宝大上几岁的，他们俩呢以后也是个伴儿，相互照顾，也不孤单呢。你说呢？嗯，行了吧？你真会胡思乱想。那快睡吧。丽丽，有件事儿我想、嗯。老公，我真的有点睁不开眼了。赶快睡吧。联合国集团进军厦门地产市场的第一个项目，总占地面五万四千七百七十四平方米。位于厦门美丽的西部海滨，在这里您的生活可以将度假的形式重新定义，能够真正的打造生活中挥霍时间的空间。美国自一九九七年以后，所有的别墅建造中都是用这样的结构。小姐，大概的情况我都了解了，我想自己一个人看看行吗？那好，您随便看，我到门口等您。麻烦你准备合同吧。好的
喂，若定。雪姨，你怎么在机场？啊？我在你的对面。别怪我不辞而别，我这次回北京就把星宅给你带回来。我也急着要见星宅呢，你怎么不等我？你放心吧，等你这次回来，你就可以看到你的儿子了。那一路平安。你也一路平安。好，拜拜。在这儿啊！我们家为什么在这里？因为有一位叔叔在这儿。一位叔叔在这里，是比爸爸还亲的人吗？跟爸爸一样亲的人。为什么要和爸爸分开这么久？因为爸爸太忙了，你知道吗？妈妈，晚上我要去看爸爸。不是，这恐怕不行，因为我们现在厦门离爸爸很远的。厦门是什么地方？有雾吗？还和爸爸吃饭吗？傻宝贝儿，我们是坐飞机过来的，我们要开车去找爸爸的话，恐怕得开好几天呢。宝贝儿，这就是你的新房间，漂亮吗？高兴啊，嗯，你看这床多好看啊，啊，多舒服啊！乖宝贝儿，你一会儿啊，洗干净脸，洗干净手，就在这张漂亮的床上睡个午觉，妈妈去给你提新车，再给你找个好保姆，好吗？妈妈，爸爸会坐飞机来看我们吗？我不是跟你说过了吗？爸爸很忙的，没有时间过来的。那我可以坐飞机去看爸爸吗？星辰，你今儿怎么这么多话呀？嗯，星辰啊，你知道吗？其实厦门有个叔叔特别好，而且他是咱们俩的亲人，他还可厉害了呢，他会开飞机呢。星辰啊，你要是听话的话。我就让那会开飞机的叔叔来看你，好吗现在看到这款是那个豪华型的，它配备就是说，呃，四轮驱动系统，它里面配置包括天窗，还有一个真皮内饰，还有一个六碟 CD 音响，还有一个恒温空调，包括它循环方向盘是个循环定速的。行，就这辆吧，我要了。陈小姐，你给出两千的价格，他们都很想为你服务，您挑选一个吧。啊，谢谢。嗯，请四十岁以上、三十岁以下的向后退两步，请高中学历以下的向后退一步。嗯
你们三位自认为性格好的向前迈一步。好了，我跟第二个卖布的签合同。第二个呢？第一个太过自信，不太适合做家政工作。第三个呢，显得过于没有主见，会降低工作效率的。你就这么定了好吗？嗯，好。金老板，是这样，文嫂，在我这干活呢，会有一些要求。嗯，比如说做饭、打扫卫生、洗衣服这些的，用的手套一定要区别开来啊。哎。还有一点更重要的，你一定要记住，就是一定要注意孩子的卫生、健康和安全。哎，明白吗？记住了吗？记住了。这些拿拿，你看看厨房缺什么，你买点，好吗？哎，哎，行，可以开始了。哎。这是池心宅，刚从北京转学过来，以后就和我们大家一起上课了。小朋友们怎么表示欢迎啊？好了，心宅，你去找个位置坐下来吧。我们继续上课吧。先回去吧，孩子刚入园，有点认生，明后天就好了。那就麻烦您了，我下午过来接他晚点了，啊，星仔在在哪儿啊？好，那我去接你。哦、啊，好，那我马上过来。前天不是约好三点钟在办公室见面的吗？我今天有事改天吧。哎呀，我跟你说，我真是急事儿找你。明天我没班，随时打电话给我。学姨，你辛苦了。别这么说。
有点紧张，是吗？我是妈妈的朋友，是来看星宅小朋友。你是韩叔叔吧？你怎么猜到的？你看我的眼神好像爸爸，所以我能猜到。你是开飞机的吧？是。带我坐飞机好不好？没问题。拉钩。拉钩。回北京看爸爸，一言为定，不许反悔。怎么又不行了吗？行，当然行了，只要叔叔答应的，叔叔就一定能做到。来，拉钩，一百年不变。一百年不变。来的，星宅妈妈的朋友。你以前见过他吗？没见过他，你怎么知道他是你妈妈的朋友啊？他说他是。以后不要随便跟陌生人说话了。我好像跟叔叔不陌生嘛。虽然今天是第一次见他，但我刚才见他的时候，却感觉是那么的熟悉。真是对不住你，我应该早一天让你见到他。是我对不住你，你一个人把星宅抚养的那么好，我都不知道用什么样的语言来感谢你。我现在最大的愿望就是，在我临死之前能天天的看着他多好。我也会经常陪着你们。经常会去看我们吗？一定会。对不起啊，刚才我太冒失了。啊，没关系，他姓韩，可能以后会常来接孩子的，你以后就放心的把孩子交给他吧。您放心吧，没问题的。太好了，太好了，以后韩叔叔能第一个来接我了。没问题，一言为定。阿哥，添麻烦了啊。
新宅，跟老师说拜拜。老师拜拜，走了啊，再见。啊，叔叔，这是什么？这个啊，这叔叔的肩牌儿。好，哎，马上就要起飞了啊！握住，开始起飞喽！哎，小心点，你们。快，马上到北京了。放上，然后就是一脚。哎哎哎哎哎！你、哎、看、哎、这个还有后腿，然后再踢，再踢一脚。是奔驰，这辆是宝马。别看这个，妈妈，俺叔叔答应带我回北京看爸爸。新宅，韩叔叔很忙的，爸爸也很忙，以后不准提这种无理要求，听见没有？新宅。韩叔叔，只要有时间呢，就会陪你一起去看爸爸，好吗？好的，别这么挂着。还是孩子吗？星宅，你回到家忘了洗澡了吧？嗯？没洗吧？走，叔叔陪你去洗。叔叔陪你去。慢点，慢点，慢点，哎，好，哎，哎，别停了，好，哎，来。水果和点心，你一会儿到花园来一趟，有话跟你说。好，来，好喽。谢谢，你对他怎么这么痴情呢？我就是受不了闲着的感觉。好了好了，你简直就是十足的劳碌命。有要转让的咖啡馆，我帮你留意着，到时候通知你就好。嗯，好。别让我久等啊，傻瓜。我今天看到星宅特别喜欢你，我好高兴。我在想。哪天我真要走的话，我也就放心了。雪姨，你别胡思乱想了，你还是去看看吧。我知道，我
我只是怕进医院，我怕躺在冰冷的仪器上，做什么化疗，弄得人不人鬼不鬼的样子。我真的不想星辰看到妈妈那个丑样子。我能体谅你现在的心情，你放心吧，不管什么情况，我一定会陪你度过这个难关的。今天不说这个了，好吗？我想求你帮个忙。什么忙？只要我能做到的，我一定会尽力。我想让你帮我，让星宅忘了痴心支持他的爸爸。雪姨，孩子现在还太小了，等长大了以后再说吧。再有，我也希望多一点时间，加深我和星宅的感情。那咱们俩得共同努力了。严肃的事儿，专心点儿。哎，你说你的，别影响我看球赛。我想开一间咖啡馆，你支持我吧。现在？嗯。现在怎么行啊？你怀着孩子呢。再说了，咱手上哪有闲钱啊？那房子还要付首期款呢、啊。哎呀，我知道，就是因为没钱，所以我才想赚钱嘛。我已经计划好了。把股市里的一部分钱先拿出来，就当止损了。你现在的头等大事，就是把咱们的宝宝顺利的生下来。你生还早着呢，我现在每天在家里面待着，多没意思啊！你自己什么身子骨你不知道啊？那么容易流产，开什么咖啡馆啊？你现在不适合做这些工作。我会很小心的，真的。不行，我不同意。万一有点什么事儿，这可不得了。好了好了，等你呢，把咱们的宝宝顺利的生下来，再考虑你的咖啡馆计划。嗯，没劲。好了，看看球赛。啊，这几分钟还剩几分钟给苏亚索反映曼奇尼的心态。时候呢，可能觉得该换换人了呀，一度啊把克鲁。喂。啊！哎，行行行，那你等我吧。哎，我这就下来。谁呀、啊？朱志清，他找我说点事儿，在楼下呢。干嘛不让他上来说？啊？这太晚了，人家觉得不方便呗。我下去了。小菊，哎，哎，丽丽，小菊来了，那我下去了啊。哎，没事啊。对，哦，拜拜。姐，你怎么跑来了？妈拉着我散步，绕着绕着就要到你们家楼下了，得让我上来看看，看看装的包好了没有。哎呦，那妈自己怎么不上来啊？她怕姐夫笑话，不想上来。走走走，把妈叫上。嗯，好。去了。嗯。妈，你在这儿干嘛呀？我听他们说话呀。程雪怡现在知不知道？还不知道。那你打算什么时候告诉他呢？过段日子吧。他现在的心情也不好。您干嘛偷听人说话呀？哎。就是嘛，你有点过分了，早过分了。你看他们俩一直在说一个女人，万一若丁变心了，那不还不是对你姐不好吗？那你也不能偷听啊！别逗着使，走了。哎，你这个孩子，都给你。志晶，怎么回事？都到家门口了，不进去聊，你们俩怎么在这儿聊上了？
没事儿，明儿啊，公司开会，我来找韩队谈点事儿。哦，那走吧，上楼坐会儿。没什么大事，都说的差不多了。哎，师姐啊，要不然到楼上坐一会儿吧。来来来来，哎，妈，你你们刚才说那个姓程的，谁呀、啊？阿姨，那是我正在追的一女孩。不对吧？我怎么听着，跟若定好像有点关系、啊？妈，我是帮他参谋参谋。妈，你不行了你。对对对。哎，对了，我给你们介绍一下，呃，这是我妹妹小菊，这位朱世晶，你姐夫的同事，也是飞行员。早就听说茉莉有个非常漂亮的妹妹，今儿一见啊，果然是名不虚传。我女儿漂亮吧？澳大利亚回来的，海归。学建筑设计的，哎呦妈！现在海归都不值钱了，都变成海带了。海带？啊，就是海外归来的代理青年，简称海带。哎，别这么说，多难听啊，还紫菜呢。<笑>怎么样，这说法有创意吧？嗯。来，把药吃。哎，怎么躺下了？起来，起来，把、嗯、药吃了才是。嗯。怎么样？嗯，现在有感觉吗？现在怎么会有感觉啊？我倒觉得挺精神的。哎，我听说，如果怀的是儿子，妈妈就比较皮着，所以这次大概是个男孩。你重男轻女啊！你不想要儿子？啊？只要是你生的，我都喜欢。嗯，不过。我还是有点担心，以前流过产，不知道这次能不能顺顺利利的生出来。不要因为你流过产你就害怕，别胡思乱想。嗯，好吧，我一定会努力的。睡觉吧。休息着呢，这这早晨出来还好好，怎么就流产了呢？从飞机落地以后，他说有点不舒服，结果下楼梯的时候，他一脚就踩空，就摔下来了。哎呀，哎，你赶紧去看看吧。累不累？哎，哎，你别跑了，若定。哎，我再跑两圈吧。有话跟你说，昨天晚上那件事儿，你考虑的怎么样了？什么事儿啊？咖啡馆啊。一大早怎么又说这事儿啊？哎，我跟叶兰已经合计好了，一人出个二十多万，搞一个中等规模的，五十万就行了
。哎，玉兰这人办事可不靠谱啊！她老公炒地皮赚嗨了，咱们指工资，这可有风险呢。我这也是为咱们家的理财考虑啊。再说了，做生意哪有那么简单？就凭你在飞机上端过咖啡就可以开咖啡馆，所有人都可以做生意了。投资是有风险的。干什么没风险啊？要是都怕风险的话，什么都别做了。嘿，你这什么话呀？你现在可是怀着孩子呢，你就这瞎折腾，万一孩子有点什么事儿，我可跟你急啊！我现在就是不同意开咖啡馆。你练吧，我先回家了。哎，哎，帮我买一包豆浆。啊。从病例及 CT 以及核磁共振的结果来看呢，情况很不乐观的。目前国内对这种脑部晚期的胶质瘤还没一个良好的治疗手段，一点希望都没有吗？对于这种晚期的肿瘤啊，医学界都没有办法的。手术加上放化疗会有作用吗？它是可以抑制角质瘤的增长速度，但消除不了的。医生，中药调理会有什么作用啊？中医的调理也只是起到抑制的作用。你是他的亲人吗？那如果是这样的话，你最好别让他本人知道这事儿，这样呢会对他造成太大的心理压力，反而对病情不好。可是他现在已经知道了。那你就顺着他一些吧，让他高兴一些，快乐一些。良好的心态对一个患者来讲是非常重要的。谢谢。喂，开会，不是说今天没会吗？好，好，好，我马上过来。最近一周以来，飞行燃油的消耗，凭空比以往增加了百分之三十。我知道有些同志对自己的薪水有意见。有意见可以直接提嘛。如果在下面搞小动作就不好了，在飞行时搞一些小动作，浪费的是国家的燃油。现在我国还是发展中国家，油依然很紧张。你昨天晚上跟茉莉说了程雪怡的事吗？高标准燃油，更是稀缺。这样一来，没说，就是对国家的一种犯罪。环境不对，公司已经开始调查。尽快告诉茉莉。消耗增加的原因。下回再说吧。一旦查到责任机长，公司将毫不留情，严肃处理。哎呀，你说这事儿怎么办呀？这程雪一一走，你们家突然多出一儿子出来，这对茉莉来说是不是太突然了？是啊，我都觉得突然。我都不知道茉莉能不能接受这个孩子。这孩子是你儿子吗？亲子鉴定你做过了吗？不用做。那孩子啊，跟我小时候长得是一模一样，一看就是我儿子。那你真的觉得现在就把那孩子接到你那儿去啊？当然，那可是我的孩子。更何况程雪怡现在病成这个样子。倒是啊，哎，要不这样吧，程雪怡的事儿啊，你就别告诉茉莉，到时候等程雪怡走啊，你再把孩子带回家，到时候慢慢的，也许茉莉就接受了。我想想吧。哎呀，这破电视剧当中的情节，怎么就你赶上了？艺术家不是常说“艺术源于生活”吗？我这是多么真实的生活呀、啊！嗯，反正我最近没什么事儿，有什么需要帮忙的话，你尽管开口吧。我知道了。哎，你不是说有什么事儿要跟我商量吗？算了吧，还是别告诉你了，你自个儿家的事儿都忙不过来。什么事儿啊？吞吞吐吐的，有话你就直说吧。可
能最近你家里事儿多，你的政治洞察力可是大大的下降了。什么政治洞察力大大下降啊？想说什么呀？你就没发现公司里现在是暗流涌动？我跟你说吧，暴风雨啊，马上就要来了。什么乱七八糟的！哎，你到底想说什么？熊总在会上反复的强调，飞行消耗的燃料比平时增加了百分之三十。你真的以为是个别飞行员因操作原因造成的吗？你是说人为因素？是有人联合起来故意跟熊总对着干？对了，肯定有人跟他对着干，而且这个人啊还不一般。最近啊，我老想。这个时候要是站错了阵营啊，谁就绝对没有好下场。哎，罗定，反正熊总啊也就那个熊样了，你说我们该往哪个阵营站？不管站在哪个阵营，多耗油的就是犯罪。你也别想那么多了，我们自己把自己做好就行。哎、啊，我要接孩子去了，我来不及了。行，我跟你一块去吧。就别跟我添乱！哎呀，我自己的侄儿，我看了有什么不对吗？改天吧，还是把你个人问题早点解决好了吧。哎，我能跑大街上追小姑娘去吗？
个小朋友不停地向乘务员要这个要那个。后来这个小朋友居然向服务员说：“你有指甲刀吗？”乘务员说：“对不起，我没有指甲刀，我又不是机器猫小叮当。<笑>”飞呀飞，这个时候大家开始用餐了。吃完饭之后呢，乘客就把餐盘呢递给服务员。只有靠在窗口的那个小朋友无动于衷。这时候服务员就说：“小朋友，麻烦你呀、啊，把你的餐牌递给我。”这个小朋友很骄傲地说：“你是服务员，我是服务员啊。”这个服务员说：“我是服务员，但我不是长臂猿。<笑>”嗯，落地没跟我说过。看来真是歌星了，大家都在议论，就你蒙在鼓里了。我知道那么多干嘛？反正我早就从那儿出来了。哎，做个女人不容易，做个已婚女人更难。你发什么感慨啊？年纪轻轻的，给人家当老婆，不光要被家务所累，而且还要保持美丽。保持肌肤鲜亮，保持形体苗条，还要善于理财，让日子越过越好。同时，你还要不时的充电，以免丧失与老公谈话的资本。最重要的是，你要千方百计的斩断老公外面的那些桃花源，以免他被外面的那些女人勾搭走。老大，你今天绝对不太正常，有话直说吧，谁欺负你了？谁欺负我？是有人要欺负你。跟你怎么说都说不清，看来这个恶人只能由我做了。哎，我跟你说，你听着啊。哟。吃饭了吗？吃了，今天开会。你今天不是没班吗？怎么还开会啊？临时通知的。开了一整天啊。开完会和朱世京出去吃了点东西喂，啊啊，嗯，这么晚了，明天行不行啊？嗯，好吧，好吧，我这就过来。哎，好，再见。朱世京，他有点急事，让我帮他一下，我先去了。嗯。姓邓，是我妈的一个老朋友，中医世家出身，听说有治癌的偏方。你怎么把程雪姨的事跟你妈说了？我没说，我只说是我的一个朋友。行不行啊？咱们试试看吧。你看，诊所都下班了，我妈给她打电话，大夫在等着我们呢。走吧。我是您哪位啊？太好了，终于联系上你了。哦，我是北京人民医院负责你诊断的李医生。哦，您有什么事吗？电话里说不清楚，请你明天务必来医院一趟。
，是我的病情吗？您千万别乱想。您到了医院，我再当面跟您说。喂，程小姐，程小姐。雪姨，她对手术、化疗、放疗，她都不接受，只能试试中医了。嗯。怎么也不接电话呢？我要去她家告诉她，明天就来看。雪姨，开门！开门，雪姨。发生什么事了？开门呢，雪姨。开门。雪姨，你为什么不接我电话？为什么要关着门？怎么了？雪姨，到底出什么事儿了？老丁，我的死期要到了。你瞎想什么呀？我刚刚帮你找了一个有名的老中医，明天我就带你去看，好吗？没用，一切都没用了。我的生命已经走到尽头了。你胡说什么呀？你要相信我们。相信医生，好好配合他们会好的啊！我现在没什么时间了，我今天必须告诉你了。其实这么多年，我一直爱着你。我一直想跟你联系的，可是我从来没敢拨通你的电话。我知道我对不起你，我现在想来赎罪，可是老天爷不给我的时间和精力。你赎什么罪啊？你有什么罪啊，雪姨？你别折磨自己好不好？你知道吗？
讨厌。还没睡啊？好了，都怪我好吗？别生气了。你不好就完了。哎，给你讲一个小笑话吧。前两天我们开会啊，他们说一个乘务组的一个小笑话，说乘务组的小李啊，刚刚把视频封起来。有一个旅客说：“小姐，我要一听可乐。”小李说：“对不起，我们都疯了。”陈哥说：“我就要一听可乐，你们怎么就疯了？”<笑>你真够坏的，编排人家小李。不是我说的，这是真事儿。还有故事呢。<笑>讨厌，耍流氓。今天流氓我就耍定了。雪花般融化于没有你的清晨，空洞的躯壳已守不住悲伤的离别。会不会有来生，借其前生与你的爱恋，得到重新爱一次的机会？我的泪已经在今夜流尽，美丽的雪花，融进遗失的情书。水吧，谢谢。
遗失的情书。遗失在记忆里的爱情被呼唤，遗书若定，若定，我依然爱你。星空会记得起我的美丽。在吗？没在。你看，这是遗书，他要自杀